理解设计师的设计理念，领会新款的要求、形状、结构、做法，将设计师的设计理念转换成产品的形象。Taglia vivo. Per questo facciamo questo. la lampo in metallo. La... Facciamo la in metallo, sì. Okay. La lampo in metallo e l'interiore invece va fatto in la lampo in plastica in nano. Va bene? Perfetto. Penso che così. Ok. Design款式,软和硬的风格要求,带型结构,带的软硬度,以及做法方面来选用正确质量的面料和内托材料。Thank you. 
首先是检查材料质量，如面料是真皮，第一要选皮分等级，按皮质量决定皮实用的款式或款式中实用的位置。第二，开料的人要了解车间的做法，车间也要了解开出彩片的意图壳的指示，皮的软硬度，皮的厚薄进行调机。不同种类的皮有不同的要求，根据设计师的要求，先将皮通产过薄，皮底喷胶，加表脱仿皮囊补料，压机压贴时，视体力的手感度，再产到适合的厚度。要保持清洁。二，选用正确的胶水，按纸格要求涂少适量胶水。三，料边用画笔沾胶扫或胶水糊涂少。四，定位用的粘贴最好使用质优的双面胶纸。五，如有需车线的耳窄、拉排等等的补强，可采用双面胶布。线内有多种，其中常用的有尼龙线和涤纶线。尼龙线较紧，线在车缝时会因拉长而稍微变细，车完的线迹不是最佳的。而涤纶线弹力较好，每一针线都比较饱满均匀。二，底线比面线又小是正确的配法。三，根据线的粗幼选配车针和吊脚线一寸几针的疏密度，面线置于开始位，以便隐藏接缝点。一，水性边油的优点较好，每次使用时尽量细些。可使油能渗透入皮囊的纤维组织中。二，覆边后的皮件，切口整齐的可直接油边；不覆边的皮件，要在油边之前进行打磨，磨完后略有弧线效果后，可进行油边。三，打磨轮常用有两种，一种是轮套沙子圈。另一种是砂轮片，四上游工序，油边
干扰后，手持出砂子打磨，由第二次。五，没有特定要求边油的光度时，用中光油；有设计要求的光泽度，则按要求做。六，软皮做散口油边的边位，要先加托。或在油边之前，先油一遍填充剂，使其变硬的处理后，再进行油边。七，使用烘干机，节省等油边干的时间，加速生产。一，所有五金在使用前要做防氧化测试。二，安装好的内底用胶水沾了风的话，要考虑到胶水中的化学成分是否会引起五金表面氧化。三，五金的保护膜在生产过程中不能撕掉。有伞口边、包边等等，要选用实用的压脚安装。二，车面线不重线，用拉线或烧线后，用锥仔将线头按入针孔内。在生产时要做好保护和清洁工作。送到包装后，主要是做整形和填充拷贝纸的保护工作